Hi, I'm Dr. Vinod. Getfitwithnats.com. Here we are going to talk about the topic. We are very close to heart. That is the dreaded plateau. So, the plateau is what we are doing. ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நல்லா ஃபேட் லாஸ் அல்லது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் கே ரன் வந்து நல்லா டைமிங் ஓடிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருப்பீங்க திடீர்னு ஒரு பாயிண்டில் வந்து அந்த ஃபேட் லாஸ் நின்றும் அண்ட் ப்ராபப்ளி ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேஜஸ்லேருந்து கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் கடை 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 கடைன்ட்டு பர் இயர் டென் கேஜிஸ் குறைச்சிட்டு வரீங்க டூ இயர்ஸ் கழித்து ப்ரோக்ரெஸ் அப்படியே நின்றுது என்ன பண்ணாலும் சரியாக மாட்டேங்குது நீங்களும் இந்த ஜூஸ் டயட் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் சாப்பிடாமல் இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டீங்க சார்வேஷன் போனால் அடுத்த நாள் என்ன ஆகும் இன்னும் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க ஸோ ஒர்க் அவுட்டும் வந்து பட் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க ஒர்க் அவுட்டில் எதுவுமே சரியாக இல்லை ஸோ ஹவு டி ஓ ஓக் ஆம் த பிளாட்டோ அண்ட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி பாசிபிள் அதான் அன்னைக்கு டிஸ்கஷன் ஸோ பிளாட்டோன்றது ஏன் வருது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் அதே மாதிரி திருப்பி திருப்பி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பாடி வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு முப்பது புஷ்அப் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா டெய்லி என் மசில்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வளரும் ஸோ மசில்ஸ் வந்து அடாப்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அதே முப்பது புஷ்அப் வந்து டெய்லி போட்டுட்டுருந்தா என்ன பாடிய ஸ்ட்ராங்கர் ஆகுமா அல்லது அப்படியே இருக்குமா உங்களுக்கே ஆன்சர் தெரியுது இல்லையா ஸோ அப்படியே தான் இருக்கும் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும்னா அந்த முப்பது புஷ்அப்லேருந்து நாற்பது ஆகணும் அப்புறம் ஐம்பது ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் Uh, way, that is a small technique which you can use to improve. That is called progression. So, that is what we are doing. If you work out in the gym, you can use weight. If you work out in home workouts, you can use rep count. If you work out in the gym, you can use rep count. If you work out in the gym, you can use rep count. If you work out in the gym, you can use the technique. So, this is the discussion. Overcoming the plateau. So, the plateau is overcoming the plateau. There are techniques that are overcoming. இப்போ அந்த மசில் வந்து அடாப்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஷுட் கண்டினியூ டு இம்ப்ரூவ் மசில் ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் ஆனால் தான் ஃபேட் லாஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மசில் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி மறந்துடாதீங்க பெரும் ஃபேட் லாஸ் வந்து மேஜிக்காக நடக்காது ஸோ மசில் ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் ஆனால் தான் ஃபேட் லாஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு முதல்ல வாக்கிங் செஞ்சு ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நீங்கள் எயிட்டி வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டீங்க அது வந்து பியார்லி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் மசில் ஸ்ட்ரென்த் தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வெறும் வாக்கிங் வந்து கேட்காது ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பிளாட்டோ ஸோ ஹவு கேன் யூ ஓ கம் த பிளாட்டோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் வச்சுட்டு போகிறோம் ஃபிட் பிபி அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி intensity, time, training, volume, progression. ப்ரொக்ரஷன் ஸோ இப்போ ஒன்றும் பற்றியும் நம்ம பார்ப்போம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது என்னது இப்போ வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் தான் நடந்துட்டுருந்தீங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேஜிஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் இயரில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அல்லது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அந்த மூணு நாள் நடக்கிறீங்க ஆனால் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது ஐ மீன் ஒன்றும் வெயிட் லாஸ் வர மாட்டேங்குது ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளாட்டோ ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த மூணு நாள்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாலு நாள் அப்புறம் அஞ்சு நாள் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒர்க் அவுட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாகும் ஸோ அது ஒரு டெக்னிக் அப்புறம் இன்டென்சிட்டி ஸோ இப்போது வாக்கிங் தான் பண்ணுறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு டைம் இல்லை இப்போது நீங்கள் ஒன் ஹவர் வாக்கிங் பண்ணுங்க டெய்லி ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு பிளாட்டோ அடிச்சிருது ஸோ ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் நடக்கிறீங்க ஸோ அப்படி நடந்தே வந்து இருபது கிலோ குறைச்சிட்டீங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே அந்த எண்பது கிலோ குறையவே மாட்டேங்க அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் இப்போ என்ன மாதிரி உங்களுக்கு டைம் இல்லை ஒன் ஹவர் தான் டெய்லி ஒர்க் அவுட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா அதே வாக்கிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை ஸோ யூ ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்சிட்டி ஒன்று நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஜிம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அல்லது சைக்ளிங் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அல்லது கொஞ்சம் நேரம் வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜாகிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திருப்பி வார்ம் டவுனுக்கு வாக்கிங் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டியாக அதிகமாகும் மூச்சு வாங்குகிற மாதிரி ஒரு ட்வெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு செய்யணும் தட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் இன்டென்சிட்டி இப்போ ஜிம்மில் இருந்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி இங்கே ஹெச்ஏஐடி ஒர்க் அவுட்ஸ் போட்டுக்க மாட்டீங்க ஹை இன்டென்சிட்டி ஒர்க் அவுட் போடுறது போல் நார்மலாக உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் முன்னாடி போட்டுருந்துருக்கீங்க ஸோ ஒரு பிளாட்டோ அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம்
ஸோ அதோடு சேர்த்து வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி அப்பப்போ சைன் ஆகிட்டு ஸ்வீட்லி ட்வைஸ் ஆஃப் த்ரைஸ் வந்து ஒரு ஹையர் இன்டென்சிட்டி ஆக்டிவிட்டி செய்ய சொன்னால் இல்லையா ஸோ அது வந்து வாக்கிங்கை தவிர வேறு மாதிரி ட்ரைனிங் வந்து செய்ய வேண்டியது இருக்கும் லைக் ஜிம் ஆர் சைக்ளிங் ஒரு ரன்னிங் ஸ்விம்மிங் ஏதாவது ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கொண்டு வரணும் அண்ட் ஜிம்லேயே வந்து ஒரு மாதிரி ஒர்க் அவுட்டே போட்டுட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதாக ஆகிடும் ஃப்ளாட்டு வேணும் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ முக்காவாசி பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த த்ரீ செட்ஸ் ஃபோர் செட்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் எயிட் டு டென் ரெப்படிஷன்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதில் ஓரளவுக்கு நல்லா மாஸ் வரும் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் வரும் பட் ஒரு பாயிண்டில் அது பிளாட்டோ ஆகிடும் ஸோ அந்த பிளாட்டோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தென் யூ ஷுட் வாட் யூ ஷுட் டூஸ் கொஞ்சம் ரெப் கவுண்ட் அதிகமாகணும் அப்புறம் அந்த செட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டைம் கம்மி பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து ட்ரைனிங் கொஞ்சம் மாற்றணும் அந்த டைப் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஷுட் பி சேஞ்ச் சர்க்கியூட் ட்ரைனிங் கொஞ்சம் கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த ஆரோபிக் அனோரோபிக் ட்ரைனிங்லாம் மிக்ஸடாக கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும் வெறும் அனோரோபிக் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுல மிக்சட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி வேறு வேறு மாதிரி ட்ரைனிங் டெக்னிக் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இல் பி பெட்டர் ஸோ இப்போ சூப்பர் செட்டு அப்புறம் ட்ராப் செட் இந்த மாதிரி நிறைய ஷாக் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஜிம்மில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தட் இஸ் அன் எதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சேஞ்சிங் த ட்ரைனிங் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வால்யூம் வால்யூம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒர்க் அவுட்லேயே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிம்மில் நான் சொன்ன மாதிரி த்ரீ செட்ஸ் டெய்லி போடுறீங்க ஸோ அந்த த்ரீ செட்ஸ்லேருந்து எல்லா எக்ஸசைஸுமே ஃபோர் செட்ஸ் ஆகிறீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் இன்க்ரீஸிங் த வால்யூம் ஆஃப் தி ஒர்க் அவுட் ஸோ வால்யூம்னா வந்து நாட் ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் பட் ஆல்சோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வெயிட் ஸோ எல் எதுவுமே வந்து ரெண்டுமே வந்து வால்யூமில் தான் வரும் ஸோ யூ கேன் ஐதர் இன்க்ரீஸ் த செட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் த வெயிட் ஆர் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் போத் ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப வால்யூம் போடாதீங்க அப்படின்றாங்க ஏன்னா நிறைய வால்யூம் போடும்போது கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடணும் இப்போ சரியாக சாப்பிட்லன்னா மசில் லாஸ் வரும் ஸோ தட் இஸ் சம்திங் டு பி காஷியஸ் அபவுட் வென் யூர் இன்க்ரீஸிங் த வால்யூம் ஆஃப் த ஒர்க் அவுட் இது ரன்னிங்கில் வந்து வால்யூம் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மைலேஜ் கணக்கில் வரும் பெர் வீக் பெர் வீக் வந்து வால்யூம்னு சொல்லுவோம் ஒரு வாரத்தில் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒரு வாரத்துக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டானா தென் டெஃபினெட்லி இல் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றணும் மைலேஜ் பெர் வீக் வந்து முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிங்க அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஆகுங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஆகுங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றணும் ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் வால்யூம் ஆஃப் த ஒர்க் அவுட் இன் ஜிம் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொக்ரஷன் ப்ரொக்ரஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெப் கவுண்ட் அதிகமாகலாம் ஒரு வெயிட் அதிகமாகலாம் ஒரு டைம் அதிகமாகலாம் ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரொக்ரஷன் ஆஃப் த ஒர்க் அவுட் ஸோ இப்போ ஜிம்மில் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸில் பெஞ்ச் ப்ரெஸில் எயிட்டி கேஜிஸ் அடிச்சிட்ருக்கீங்க ஸோ டசன் மேக் சென்ஸ் டு டூ த சேம் எயிட்டி கேஜிஸ் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் ஓவர் யூ நோ தட் யுவர் பாடி உட் அடாப்டட் இல்லையா ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்கள் பாடி வந்து பழகிடும் ஸோ அதே போட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் வராது மாதம் ஏறாது அதே ஒர்க் அவுட்டை மெயின்டெனன்ஸ் தான் போட முடியுமா வெளியே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரவே வராது ஸோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரோக்ரஸ் யூ ஹாவ் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் வீட் எயிட்டி கேஜிஸ் அடிக்கிறீங்க ஒரு லாஸ்ட் செட்டில் அப்படி அடிக்கிறீங்கன்னா ஸோ அந்த லாஸ்ட் செட்டில் எயிட்டி டூ ஆர் எயிட்டி ஃபோர் ஆர் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரோக்ரஸ் ஆக ஆரம்பிங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வித் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ரஷன் இன்ஜுரிஸ் வர தான் செய்யும் ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் பண் யூஆர் ப்ரோக்ரஸிங் த ஒர்க் அவுட் ஃபார்ம் அப் ஃபார்ம் டவுனாக நல்லா பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது யாராவது ஸ்பாட் பண்ண சொல்லுவோம் அவங்க ஸோ பின்னாடி நின்று அப்சர்வ் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ சேம் திங் வித் ரன்னிங் ரன்னிங் பண்ணும்போதும் இன்ஜுரிஸ் நிறையா வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோக்ரஷனில் ஸோ திடீர்னு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓடிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸில் போடக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் செகண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைமிங்கை பெட்டர் பண்ணணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொக்ரஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதத்தில் ஒரு நாள் பண்ணால் போகும் ஸோ ரொம்ப ஒவ்வொரு செஷன்லையும் ஐ ஹாவ் டு டூ பெட்டர் தன் த ப்ரீவியஸ் செஷன்னு போனீங்கன்னா இன்ஜரி வந்தோம் ஸோ ஓவர் கம் த ஃப்ளாட்டோ யூ ஷுட் ஹேவ் சம் காமன் சென்ஸ் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் யோசிக்